హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏపీ ఆర్జీవీ కేటీ సెట్ త్రిబులిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఈరోజు మనం కెమిస్ట్రీ మోడల్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ బిట్ ది పిహెచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈ సీన్ బిట్వీన్ రక్తం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఏ రెండు విలువల మధ్య ఉండును అన్నాడు బ్లడ్ అనేది ఒక బేస్ అనమాట క్షారము కాబట్టి బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక పిహెచ్ స్కేల్ రూపంలో ఇచ్చి ఉన్నాడు సెవెన్ టు ఎయిట్ అనేసి కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత ది పాజిబుల్ ఎల్ వాల్యూస్ ఫార్ ఏ గివెన్ ఎన్ వాల్యూ ఆర్ ఇవ్వబడిన ఎన్కి తగిన ఎల్ విలువలను అడిగాడు యాంగ్యులర్ మూమెంటం కౌంటం నెంబర్ ఎల్కి ఫార్ములా వచ్చి మనకి ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ వాల్యూ వన్ వచ్చితే వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి జీరో టు ఎన్ మైనస్ వన్ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎన్ వాల్యూ వన్ అయితే ఎల్ ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది ఎస్ఆర్ బిటాలు ఎన్ టూ అయితే ఎల్ వాల్యూ జీరో కామా వన్ అవుతుంది అప్పుడు ఎస్ కామా పిఆర్ బిటాలు ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే ఎల్ వాల్యూస్ జీరో వన్ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎస్పిడిఆర్ బిటాల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ బిట్ ది మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఏ సబ్సెల్ విత్ ది యాంగ్యులర్ మూమెంటం కోంటం నెంబర్ ఎల్ ఈస్ అన్నాడు కోని ద్రవ్య కోంటం సంఖ్య ఎల్గా గల ఉపస్థాయిలో ఉండగల ఆర్బిటాల సంఖ్య అంటే ఒక సబ్సెల్లో ఉండే ఆర్బిటాల సంఖ్యకి ఫార్ములా వచ్చి మనకి టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎల్ ఈక్వల్ జీరో అయితే ఎస్ ఆర్బిటాల్ వన్నే ఎల్ ఈక్వల్ వన్ అయితే పిఆర్ బిటాల్స్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్రీ ఆర్బిటాల్స్ పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఎల్ ఈక్వల్ టూ అయితే టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అప్పుడు ఫైవ్ డిఆర్ బిటాల్స్ అనమాట డిఎక్స్ వై డివైజెడ్ డిజెడ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ది రూల్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ది ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఈజ్ పరమాణువులోని సమశక్తి ఆర్బిటాల్ల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ల అమరికను తెలిపే సూత్రం మనకి హుండ్స్ రూల్ హుండ్ నేమ్ హుండ్స్ రూల్ అనుసరించి మనకి డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే అంటే సింగిల్లీ ఆక్యుపైడ్ తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ అవ్వడం జరుగుతుంది జత కూడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ పర్ మాయులర్ చార్ట్ ది కరెక్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్సీస్ మాయులర్ పటం ప్రకారం క్రింది పరమాణు ఆర్బిటాల్ల శక్తిలో ఖచ్చితమైన ఆరోహణ క్రమం అని అడిగాడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ మనం లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన ఆర్బిటాల్ నుంచి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన ఆర్బిటాల్కి ఆర్డర్గా ఉంచాలి ఇక్కడ మనకి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్ రాసుకుంటే మనకి త్రీ డి అనేది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ త్రీ డి ఫోర్ పి అనేది మనకి తెలుస్తున్నది కానీ ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఈ బిట్కి ఆన్సర్ చేసే విధానం చూస్తాం త్రీ డి ముందే ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి రాంగ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్లో కూడా త్రీ డి ముందే ఇచ్చాడు అంటే లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుందని దాని అర్థం కానీ త్రీ డికి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి చివరిలో ఉండాలి అదేవిధంగా ఫోర్త్ ఆప్షన్లో కూడా ముందే ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి వన్ త్రీ ఫోర్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్టో కాదో చూద్దాం ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్ రాసుకుంటే త్రీ పి ఆర్బిటాల్కి త్రీ ప్లస్ పి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోరు ఫోర్ ఎస్కి ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోరు త్రీ డి ఆర్బిటాల్కి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ పి ఆర్బిటాల్కి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూలు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దేనికైతే ఎన్ వాల్యూ లీస్ట్గా ఉందో తక్కువ ఉందో దాన్ని ముందుగా రాసుకోవాలి ఆ ప్రకారం మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ బీట్ ది క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై పరమాణు క్వాంటమ్ యాంత్రిక శాస్త్ర నమూనాను ప్రతిపాదించిన వారు మార్క్స్ ప్లాంక్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ది వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ దృగ్గోచుర కాంతి యొక్క తరగిన దైర్ఘ్యము ఏ విలువల మధ్య ఉండును అన్నాడు విజిబుల్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుండి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట విబ్జిఆర్ అనేది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ
ఆక్యుయస్ హెచ్సిఎల్ జలద్రావణ హెచ్సిఎల్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ డాబర్ నీడ్స్ ట్రయోడ్ క్రింది మూలకాలలో ఏవి డాబర్ నీడ్ త్రికమును సూచించు అన్నాడు లిథియం సోడియం పొటాషియం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లిథియం అటామిక్ వెయిట్ సెవెన్ పొటాషియం అటామిక్ వెయిట్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ బై టూ చేస్తే మనకి ఫార్టీ సిక్స్ బై టూ ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్స్ యొక్క ఆవరేజ్ మనకి సోడియం అటామిక్ వెయిట్ ట్వంటీ త్రీకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షనే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ది కలర్ ఆఫ్ మెథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇన్ హెచ్సిఎల్ ఈస్ హెచ్సిఎల్లో మెథైల్ ఆరెంజ్ ప్రదర్శించు రంగు అన్నాడు యాసిడ్స్కి మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ని మనం కలిపితే అది రెడ్ కలర్ ఇస్తుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్కి మనకి మార్క్స్ యాడ్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాత్రం మనకి రెడ్ అనమాట ఎందుకంటే మెథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటరు యాసిడ్స్లో మనకి రెడ్ కలర్ని ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ బిట్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఫార్ముడ్ బిట్వీన్ ది ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ అండ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ వై ఆఫ్ సెవెంత్ ఇయర్ గ్రూప్ ఈస్ ఎక్స్ అనే సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ మూలకము మరియు వై అనే సెవెంత్ ఇయర్ గ్రూప్ మూలకము చేత ఏర్పడే సమ్మేళనం యొక్క ఫార్ములా అన్నాడు సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ మనం మెగ్నీషియం తీసుకున్నాను సెవెంత్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ క్లోరిన్ తీసుకున్న మెగ్నీషియం యొక్క వ్యాలెన్సీ టూ క్లోరిన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ వన్ రాసుకుని క్రిస్ క్రాస్ ఫార్ములాతో చేస్తే మనకి ఎంజీసీఎల్ టూ ఫామ్ అవుతుంది ఇటువంటి ఆప్షన్ మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ కాబట్టి ఎక్స్ వై టూ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ టూ మరియు సెవెంత్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ వన్ రాసుకుని మనం ఎక్స్ కింద టూ వై కింద వన్ రాసుకుని క్రిస్ క్రాస్ ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎక్స్ వై టూ అని వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అన్నాడు క్రింది వాటిలో తటస్థీకరణ చర్యకు ఉదాహరణ యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ టు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఆమ్లము ప్లస్ చారము గివ్స్ టు లవణము ప్లస్ నీరు అనేది మనకి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ది ఔటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ యాజ్ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి త్రీ ఏ గ్రూప్ మూలకాలకు బాహ్య స్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి త్రీగా ఉంటుంది అన్నాడు వన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎన్ఎస్ వన్ టూ ఏ అయితే ఎన్ఎస్ టూ అదేవిధంగా త్రీ ఏ అయితే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి వన్ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి టూ వచ్చి ఫోర్ ఏ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ ఏ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇన్ ఇట్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈస్ ఉత్తేజిత స్థితిలో కార్బన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ సిక్స్ అనమాట అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ కానీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో టూ ఎస్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాను టూ పి జెడ్లోకి వెళ్తుంది అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ అనే ఫోర్త్ ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బీట్ ది ఫస్ట్ సింతసైజ్డ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇన్ లాబొరేటరీ ఈస్ ప్రయోగశాలలో మొట్టమొదట తయారు చేయబడిన కర్బన సమ్మేళనం మనకి యూరియా సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లాబొరేటరీలో కనుగొన్నది వచ్చి మనకి యూరియా కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఈస్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ అత్యల్ప చర్యాశీలత గల లోహం మనకి ఆరం బంగారం సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ ఏయు అంటే గోల్డ్ అనమాట గోల్డ్ యొక్క లాటిన్ నేమ్ ఆరం కాబట్టి ఏయు అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏయు సిల్వర్ ఏజి మరియు ప్లాటినం ఇవన్నీ కూడా మనకి భూమిలో స్వేచ్ఛాస్థితిలో లభిస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఇవి లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ జతపరచండి అన్నాడు హెమటైట్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి మనకి ఎఫ్ ఈ టూ 
மிகிழ்நவை ஹார்னு செல்வர் சி டு த்ரீ ஏஜிசிஎல் ஹார்னு செல்வர் ஏஜிசிஎல் மேக்னடைட்க்கு ஃபார்முலா எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் காபட்டி டி டூ டூ வந்து காபட்டி இக்கட மனக்கு செகண்ட் ஒன் ரைட் ஆன்சர் அவுத்தி விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சொல்யூஷன்ஸ் கன்வர்ட்ஸ் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் டு ரெட் கிரிந்தி வாட்டிலோ ஏ திராவணமும் நீலி ரங்கு லிட்மஸ்னு எர்ரகா மார்ச்சுன் அண்டே மனக்கி இக்கட இச்சின வாட்டிலோ மனக்கி HCL மாத்திரமே acid ஆ acids மாத்திரமே மனக்கி blue litmus நீ ரெட்டுகா மார்ச்சுந்து காப்பட்டி first one right answer அவுத்தி next ethanol on heating with acidified KMNO4 to form ethanol and acetic acid this reaction is an example of of ethanol amlikrutha KMNO4 to charinundi ethanol ni mariyu acetic amlam nu erparchuna ee charya deniki udaharana ante maniki oxidation reaction oxygenation charya anamata ee charya ni maniki chala saarlu ichadu kabatti ethanol acetic amlam nu erparche charya maniki oxidation reaction next 5 to 8 percent solution of acetic acid in water is called as నీటిలో ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ కామ్ల ద్రావణం ఉండొచ్చో దానిని ఏమంటారంటే వెనిగర్ కాబట్టి వెనిగర్ అనే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వాటర్లో మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ కలిస్తే దాన్ని వెనిగర్ అంటాం నెక్స్ట్ ది అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్ముడ్ ఈజీలీ బిట్వీన్ విచ్ అయాన్స్ ఎలాంటి అయాన్ల మధ్య అయానిక్ బంధం తేలికగా ఏర్పడుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షనే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లార్జర్ సైజ్ కాటయాన్ అండ్ స్మాలర్ సైజ్ యానయాన్ అధిక సైజు కలిగిన కేటాయాను మరియు తక్కువ సైజు ఉన్న యానయాన్ అనేసి ఎందుకంటే లార్జర్ సైజు కలిగిన ఆటమ్స్ మనకి కేటాయాన్ని ఫామ్ చేస్తాయి స్మాలర్ సైజు కలిగిన ఆటమ్స్ మనకి యానయాన్ని ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ కేటాయాను యానయాన్ కలిసి మనకి అయానిక్ బాండ్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ లార్జెస్ట్ అటామిక్ సైజ్ క్రింది మూలకాలలో దేనికి అధిక పరమాణు సైజు ఉంటుంది అన్నాడు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బెరీలియం మెగ్నీషియం కాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం అలా అటామిక్ సైజ్ అనేది గ్రూప్స్లో ఫ్రమ్ అప్ టు డౌన్ వెళ్ళే కొలది అటామిక్ సైజు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే గ్రూప్లో మనం పై నుండి కిందికి వెళ్ళే కొలది ఒక్కొక్క సెల్లు ఒక కక్ష పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ త్రీ ఎస్ టూ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫైవ్ ఎస్ టూ అలా అలా పెరగడం వల్ల అటామిక్ సైజు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చివరిలో ఉన్న డౌన్లో ఉన్నటువంటి బేరియంకే ఎక్కువ అటామిక్ సైజు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత బిట్టు ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయనోజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ క్రింది మూలకాలకు ఖచ్చితమైన అయనీకరణ శక్తుల క్రమం అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫీరియడ్కి చెందిన ఎలిమెంట్సే కాబట్టి ఫీరియడ్స్లో మనకి అయినోజేషన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్కి హైయెస్ట్ అయినోజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది తర్వాత ఆక్సిజన్ తర్వాత కార్బన్ కాబట్టి మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో